periodo e aggiungiamo anche che come in questo periodo e anche fino alla primavera ancora una volta da diversi anni se non so con precisione quanti ho di nuovo questi sulle mani non so se si vede bene e not da notare la differenza rispetto a questa mano qui, la mano sinistra come vedete eh, ho i geloni e diciamo sono una sorta di eh, non so precisamente come definirlo però Um, si raffreddano diciamo le dita e le mani anche dei piedi infatti anche quelle dei piedi è così eh, sì, perché si blocca la circolazione appunto non scorrendo più il sangue poi eh, le dita si raffreddano e eh, diciamo è fastidioso esteticamente vabbè è un dettaglio ma dal punto di vista del prurito perché ogni tanto prudono molto ma le dita ma comunque io non metto nulla diciamo si può sopportare metto almeno i guanti ormai da anni che li sopporto quindi quindi è così. Voi non avete queste, questo tipo di questo tipo, diciamo, questa malattia, in realtà non è una malattia, ma comunque questa, questo problema della pelle, non lo auguro perché appunto è un po' antipatico. Anche in generale comunque ho dei problemi con la pelle. Uh, interessante poi, una cosa a cui pensavo in questi giorni, il nesso tra, tra malattia e genialità. Uh, Sentendo anche un attore di, adesso ha 42 anni, un attore principale che faceva il bambino il nuovo cinema paradiso di Tornature, eh, Toto Cascio si chiama l'attore, ho sentito una sua intervista qualche giorno fa al programma cinematografo di Marzullo, molto interessante come programma, cioè eh, sottovoce e poi, sì diciamo sottovoce di Marzullo e poi vedo anche il cinematografo che è molto interessante sul cinema. Diciamo, uh, lui in questo programma l'attore uh, diceva che aveva da, ah, da anni la retinite pigmentosa, che praticamente poi porta alla cecità questa malattia. E diciamo, uh, è stato molto bello una frase che ha detto perché ha detto: Certo, uh, la fama è un dono, bisogna accettare che la fama è un dono, ma allo stesso tempo anche la malattia è un dono. E quindi io credo tra l'altro infatti abbia ragione e che le due cose poi tra l'altro vadano, vadano di pari passo. C'è la nobiltà dello spirito, la nobiltà... Masman parlava di nobiltà dello spirito per differirla da un altro tipo di nobiltà che in questo momento non mi viene, comunque è più impostata sul, sul fisico. Um, sì, nobiltà dello spirito che è quella nobiltà di quelle personalità che appunto sono state dotate, diciamo, di una grande intelligenza insomma di a livello appunto spirituale ma che poi hanno avuto problemi dal punto di vista eh, appunto fisico eh, oppure anche di altre malattie insomma e anche lui sottolineava di come le due cose malattia e genialità vanno di pari passo